Pozdrawiam z Rio i zapraszam do obejrzenia mojego nowego filmu Brazylia wśród samby i lambady. Zobacz piękno egzotycznej Brazylii, jej cuda przyrody oraz atrakcje słynnego Rio de Janeiro. Przed Wami kolejny film z cyklu Travel Fan w podróży. Brazylia w krainie samby i lambady. To kolejny film z cyklu Travel Fan w podróży, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam. Brazylia to kraj pełen kontrastów, jedno z największych państw świata, zajmujące prawie połowę powierzchni Ameryki Południowej. Znajdziemy tu zarówno zakłócone miasta, jak też dziewicze obszary nieskalane ludzką działalnością. Już sama nazwa Rio wzbudza wśród każdego turysty pragnienie odwiedzin tego miejsca. Symbolami miasta są posąg Chrystusa oraz tak zwana głowa cukru. Słynna Copacabana uznawana jest za jedną z najpiękniejszych plaż na świecie. Karnawał z charakterystycznymi paradami, pokazy najlepszych szkół samby to jeden z powodów, dla którego miejsce to jest licznie odwiedzane przez rzesze turystów. Dla Brazylijczyków piłka nożna to niemal religia. W Rio znajduje się największy stadion piłkarski świata, słynna Maracana. Przybyszów oprócz muzyki, zwłaszcza samby, przyciąga do Brazylii także ciepły klimat oraz liczne, unikalne w skali światowej atrakcje. Jedną z nich to wodospady i głazu. Uznaje się je za jedne z siedmiu nowych cudów natury. UNESCO umieściło tą formację na swojej liście światowego dziedzictwa. Brazylia jest również ojczyzną capoeiry, sztuki walki łączącej elementy tańca i muzyki. Smaczna, obfitująca w dania zgrylowanej wołowiny, trafiająca w europejskie smaki kuchnia to niewątpliwie kolejny powód, dla którego warto przynajmniej raz odwiedzić Brazylię. Travel Fan. Poznajmy razem świat. Jesteśmy w Rio de Janeiro. W sercu metropolii, pośród olbrzymich korporacyjnych biurowców, znajduje się stożkowata bryła Metropolitalnej Katedry św. Sebastiana. Choć jej widok nie każdemu może się podobać, budowla poprzez swój niecodzienny wygląd uważana jest za jeden z trzech symboli miasta. W jej pobliżu, na ławce, usadowił się pomnik Chrystusa Bezdomnego, ufundowany przez papieża Benedykta XVI. Wyobrażenie Chrystusa, jak też wizerunek matki Teresy z Kalkuty uświadamiają przybyszowi, że w Rio bieda to chleb powszedni dla wielu mieszkańców metropolii. Według władz kościelnych kształt budowli nawiązywać ma do dawnych świątyń Majów. W porównaniu chodziło o podkreślenie oryginalności budowli, a także w symboliczny sposób o zadośćuczynienie wydarzeniom historycznym, które doprowadziły do upadku dawnych cywilizacji Ameryki Południowej a za które odpowiedzialni byli chrześcijańscy konkwistadorzy. Po wejściu katedra oferuje zupełnie inne doznania i wrażenie brzydoty surowej piramidy mijają bezpowrotnie. Budowla ma około 96 metrów wysokości i średnicę podstawy wynoszącą 106 metrów. W środku może się zmieścić ponad 20 tysięcy osób, z których 5 tysięcy ma miejsca siedzące. Prawdziwy zachwyt wzbudzają wspaniałe, tworzące olbrzymi krzyż witraże. Każdy z nich rozciąga się na wysokości 64 metrów od podłogi do samego sufitu. W centrum katedry znajduje się ołtarz. Barwne figury w czterech ogromnych witrażowych oknach symbolizują cztery epitety kościoła. Jeden święty, katolicki i apostolski. 2 lipca 1980 roku katedrę odwiedził papież Jan Paweł II. Centrum kulturalne Rio to prasa Floriano Peixoto. Plac w ciągu swojego istnienia koncentrował sporą część życia politycznego i kulturalnego Brazylii. Otaczające go budynki powstały w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Wybudowane zgodnie z panującą wtedy modą francuską, stały się symbolem modernizacji miasta w okresie, gdy Rio było stolicą kraju. Plac otaczają efektowne bryły Teatru Miejskiego, Biblioteki Narodowej, Sądu Najwyższego oraz budynek Miejskiego Ratusza. W czasach kolonialnych pokaźną część placu zajmował żeński klasztor Ażuda, który ostatecznie zburzono w 1911 roku. Na jego miejscu hiszpański przedsiębiorca Francisco Serrador zbudował serię wysokich budynków, mieszczących najlepsze kina w mieście. To dzięki nim obszar ten stał się popularnie zwany jako Cinelandia. 
choć większość kin jest obecnie nieczynna, to rejon wokół Sinelandia dzięki barom, restauracjom oraz kulturalnym eventom jest miejscem ustawicznie tętniącym życiem. Autopromocja Wybierz się na wielką wyprawę dookoła świata z cyklem filmów Travel Fan w podróży. Poczuj smak życia, poznaj pasję podróżowania. Travel Fan, are you ready for adventure? Czasem też staje się kąpieliskiem do przebywających tu różnej maści indywiduów. Prasa General Siburcio to miejsce, skąd ruszamy ku jednej z najważniejszych atrakcji Rio, słynnej Głowie Cukru. Dostać się tam można za pomocą kolejki linowej. Została ona wybudowana w 1912 roku. W ciągu swojej działalności była kilkukrotnie modernizowana. Nowoczesne wagoniki mieszczą jednocześnie około 65 pasażerów. Każdego dnia podróż nią odbywa ponad 2000 ludzi. Sam wjazd kolejką jest już małą przygodą. Z wolna w ciszy linowego wagonika płynie się w drodze na szczyt. Z każdym metrem wyżej i wyżej. Widok na miasto i okolice coraz bardziej zapiera dech w piersiach. Dystans około 1200 metrów pokonujemy mniej więcej w 6 minut. Wagoniki kolejki pokonują trasę dwuetapowo. Pierwszy postój to Morro da Urka. 220-metrowy szczyt będący stacją pośrednią podczas naszej trasy na słynną górę. Stare wagoniki ekspozycji poświęconej historii kolejki jak zwykle okupowane są przez pozujących. Widoki z Morro da Urka są raptem preludium przed tym, co czekać nas będzie na szczycie głowy cukru. Aby dotrzeć do terminalu, skąd odprawimy się wyżej, musimy przejść przez malowniczy las. Gdy w koło doskwiera tropikalny upał, spacer wśród bujnej, leśnej gęstwiny daje nieco wytchnienia od wszędobylskiej spiekoty. Na mojej drodze wyrosło niespodziewanie drzewko szczęścia. Przechodząc przez szczelinę trzeba koniecznie pomyśleć jakieś życzenie. Ze znajdujących się na trasie punktów widokowych można podziwiać przepiękne panoramy miasta. Te najlepsze ciągle przed nami. A oto w całej swej okazałości słynna głowa cukru. To jedna z tych ikon Rio, wobec której nie można przejść obojętnie. Spotkanie z Pouja Suger to obowiązkowy punkt programu każdego przybywającego do Rio. Wypełniona rządnymi pięknych widoków pasażerami gondola w kilka minut wwozi nas na czubek 396-metrowej głowy cukru. Nazwę górze nadali przybyli tu portugalscy koloniści. Góra o charakterystycznym, kopulastym kształcie jest formą ostańca. Powstała w wyniku intensywnej działalności wietrzenia w klimacie gorącym i wilgotnym. Zanim skupimy się na widokach, obejrzyjmy niewielkie muzeum upamiętniające budowniczych kolejki oraz artefakty związane z jej powstaniem oraz funkcjonowaniem. Największe wrażenie robią oczywiście olbrzymie koła zamachowe. Czas przespacerować się po tarasach widokowych. Część z nich posiada zadaszenie, tak zbawienne w tropikalnym klimacie, gdzie słońce oraz deszcz bardzo często postępują po sobie. Dziś wartownie akurat słońce operuje sobie w najlepsze. Niemal bezchmurne niebo oraz bardzo dobra przezroczystość powietrza to sprzymierzeńcy udanej obserwacji rozpościerających się z wierzchołka góry przepięknych widoków na Rio oraz okolice. Wizyta na głowie cukru to jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć, jakie mogą się zdarzyć podczas odwiedzin Rio. Stacja kolejki Cosmi Velo to początek przejażdżki tuż na szczyt słynnej Garbatej Góry. O Międzynarodowym Towarzystwie Podróżnych zaświadczają wywieszone flagi, w tym także Polski. Czerwone wagoniki kolejki szynowej transportują codziennie setki turystów. Linia po raz pierwszy została uruchomiona w 1884 roku za czasów cesarza Pedro II. Wtedy to na górze nie było jeszcze słynnego pomnika, a jedynie taras widokowy. Pierwsza kolejka ciągnona była przez parowóz. Z racji przemieszczania się po stromym zboczu uznawano ją za cud techniki. W 1910 roku uruchomiono tu pierwszą elektryczną kolej w całej Brazylii. Ostatnia zmiana miała miejsce w 1979 roku, kiedy to po raz kolejny zmieniono skład na bardziej nowoczesny i bezpieczny. Długość trasy ze stacji Cosmi Velo to ponad 3800 metrów. Większość trasy odbywa się przez jedyny w swoim rodzaju miejski, naturalny las tropikalny. 
trasa kolejki kończy się na stacji Korkowado. Jedną z opcji wejścia pod słynny pomnik to pokonanie 220 schodów. Przy niemiłosiernie operującym słońcu jest to dość męczący wyczyn. Widoki z góry nagradzają jednak poniesiony wysiłek. Ze stromego, ponad 700-metrowego pionowego urwiska z górza Korkowado rozciąga się fenomenalny widok na całe Rio, a także daleko w ocean. Jeśli nie trafi się na mgłę lub nisko osiadające chmury, można stąd kontemplować cudowne widoki. Poza słynną Copacabaną czy głową cukru z punktu widokowego zobaczyć można choćby najdłuższy most Brazylii, a także znajdujące się po drugiej stronie zatoki Guanabara, Niteroi. Będąc na górze, obowiązkowo musimy zrobić sobie fotkę ze słynną statuą Chrystusa Odkupiciela. Cristo Redentor uważany jest za jeden z cudów współczesnego świata. Pomysł na ulokowanie tu okazałego pomnika upamiętniającego stulecie niepodległości Brazylii pojawił się na początku lat 20. XX wieku. Rio z pewnością nigdy nie zyskałoby przy domku Maravilhosa, to jest cudownego miasta, jak zwykli nazywać swoje miasto Cariocas, gdyby nie słynna plaża Copacabana. To jedna z niekwestionowanych ikon metropolii. Jej nazwa została zaczerpnięta od dzielnicy, w której ów plaża się znajduje, a konkretnie od znajdującego się w Boliwii sanktuarium Matki Boskiej z Copacabana. Od lat 40. dzięki uzyskanej wielkomiejskiej zabudowie Copacabana zaczęła tętnić życiem 24 godziny na dobę. Okolica nabrała wówczas wyrafinowania. Na początku lat 60. stała się miejscem narodzin Bosanowy. Dla większości Copacabana to głównie 4-kilometrowa piaszczysta plaża. Często nazywana jest Princesita del Mar. Czy nazwa ta jest na wyrost musicie ocenić sami. W każdym bądź razie dużo się tu dzieje. Miejsce to bywa częstym gospodarzem wielu imprez kulturalnych oraz sportowych. W lipcu 2013 roku na plaży odbyły się Światowe Dni Młodzieży, w których uczestniczyło prawie 3 miliony osób. Sąsiednia Ipanema nie ustępuje urodzie swej większej i słynniejszej siostrze. Nieco mniej oblegana zapewnia więcej kameralności. Poza tym wydaje się bardziej czysta i lepiej utrzymana niż jej sąsiadka. Autopromocja Pamiętaj, kanał travelfan.pl jest certyfikowanym partnerem YouTube. Jeśli zatem podobają się Tobie prezentowane tu treści i chętnie odwiedzasz mój kanał, pozwól wyświetlić się reklamie. Wyświetlane przez widzów reklamy podlegają monetyzacji. Tym sposobem sprawiasz, że mogę się rozwijać jako twórca, a moje filmy stają się coraz ciekawsze i lepsze technicznie. Wyobraź sobie, że oglądanie reklam może być pomocne i użyteczne. Pozwól zatem spokojnie im wybrzmieć. Ciesz się 30 sekundami wolności, zapasz kawę, zrób coś użytecznego, a następnie wróć do swojego ulubionego kanału travelfan.pl. Dzięki filmom z cyklu Travel Fan w podróży wiesz więcej. Uwieczniona w słynnej piosence Garata de Ipanema, dziewczyna z Ipanemy jest idealnym miejscem do opalania się, a także do różnych plażowych aktywności. Z racji ogromnych fal oraz przybrzeżnych prądów z kąpielami w wodzie trzeba bardzo uważać. Ipanema uważana jest za bardziej luksusowy dystrykt niż Copacabana. Pod koniec lat 60. miejsce to stało się epicentrum awangardy Rio, a także rewolucji kulturalnej. Z plaży Ipanema ponoć wywodzą się słynne stringi. Witajcie w sielankowej krainie. Odnoszę wrażenie, jakbym za życia przeniósł się do raju. Wszędzie cisza i spokój. Wypełnione okazałą roślinnością otoczenie, przepięknie wkomponowane w plener budynki, dochodzący zewsząd śpiew ptaków oraz przybyłe na spotkanie małpki. Jest sielsko-anielsko, pięknie i egzotycznie. Dla takich chwil warto fatygować się na krańce świata. Moje sąsiadki, z którymi dzielę przestrzeń pousady, to Uysiti Białouche, zwane także jako marmozety zwyczajne. To typowi mieszkańcy brazylijskich lasów deszczowych. Jak na gospodarzy terenu przystało, postanowiły zainicjować sąsiedzkie spotkanie. Zamieszkiwana przeze mnie pousada wkomponowana jest w naturalnie porastający teren las. Wraz z dosadzoną tu roślinnością tworzy przepiękną, harmonijną całość. 
goście mogą skorzystać ze znajdującego się w ogrodzie basenu. Ogrodowy taras to idealne miejsce na posiłek. Warto dodać, że obsługa serwuje wyśmienite śniadania, zwłaszcza świeże soki. Ten urokliwy zakątek, mimo skromności warunków zaplecza noclegowego, nadrabia swoim pięknem jako oaza spokoju i harmonii z naturą. Pousada Pereke to idealna miejscówka do zwiedzania miejscowości Paraci. Kilkuminutowa trasa dzieli nas od ścisłego centrum uroczej miejscowości. Spacer wzdłuż rzeki Pereke uroczą Avenida Octavio Gama pozwala podziwiać piękno nadrzecznej zabudowy. Niektóre budynki niczym w małej Wenecji mają bezpośrednie wyjścia wprost do Łodzi. To, że miejscowość związana jest z rzeką świadczy jej indiańska nazwa. W języku plemienia Tuipi oznacza rzekę pełną ryb. Paraci jako kolonię portugalską założono w 1667 roku. Rozkwit miasta przypada na XVII wiek, gdy w górach Minas Gerais odkryto złoto. Paraci stało się portem wywozu tego szlachetnego krustu do Rio de Janeiro, a stamtąd do Portugalii. Doprowadziło to do powstania Cominio do Oro, 1200-kilometrowego szlaku, który połączył odległe kopalnie z Paraci. Szlak został włączony na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO w sierpniu 2004 roku. Przed nami barokowy kościół Nossa Seniora do Remedios. Jego budowa rozpoczęła się w 1646 roku, a trwała aż do 1873. Jest największą i najważniejszą świątynią w miasteczku. Skromne wnętrze wypełniają dzieła lokalnych twórców sztuki sakralnej. Przylegający do kościoła praca de Matris okalają przepiękne domostwa. Dzięki wkomponowanym w mury tajemnym ornamentom wnioskować można, że niektóre z kamienic należały do wolnomularzy. Kaplica Matki Boskiej Bolesnej swój początek datuje na rok 1800. Przeznaczona była głównie dla lepiej urodzonych kobiet. Na początku XVIII wieku miasteczko zaczęło pustoszeć po wykluczeniu go ze Złotego Szlaku. Na ratunek przyszły wtedy kawa, rum i kaszasa, które stały się towarami eksportowymi. Dziś miasto ma 7 destylarni, a co roku w sierpniu odbywa się festiwal kaszasa, kultura i smaki paraci. Życie w mieście płynie powoli. Zdaje się, jakby czas się tu zatrzymał. Historyczna, kolonialna zabudowa daje temu miejscu niebywały urok. Podczas spaceru można odnieść wrażenie, jakby przebywało się na planie jakiejś brazylijskiej telenoweli. Tylko patrzeć, czy z drzwi któregoś z domu wyjrzy jakaś Izaura. Miejscowość upodobali sobie potomkowie brazylijskiej rodziny cesarskiej. Okazała Sabado do Principe to rezydencja księcia Orlanu i Bragansa. W ścisłym centrum obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów spalinowych. Brukowane uliczki, zwłaszcza po odpływie, upodobały sobie maleńkie kraby. Paraci jest miejscem nietypowym, w którym powódź występuje celowo. To strategia oczyszczania ulic. Jako, że miasteczko leży poniżej poziomu morza, a chodniki znajdują się na sporym podwyższeniu, podczas pełni księżyca i przypływu woda z oceanu wypełnia ulicę. Ma to służyć ogólnemu oczyszczaniu miasta. Takie odświeżanie z morską bryzą w tle. Kościół Świętej Rity datowany jest na 1722 rok. Obecnie jego wnętrze pełni rolę muzealną. Często bywa, że sakrum w jednej parze chodzi z profaną. W uliczce przy kościele niegdyś bowiem znajdowały się przybytki uciech spod znaku czerwonych latarni. Aby poznać okolice, wynajętym jeepem ruszamy w kierunku Fort Defensor. Jazda na pace po brukowanych uliczkach nie należy do przyjemnych. Znajdujące się na obrzeżach miasta Fos de Iguazu słynne wodospady uważane są za jeden z przyrodniczych cudów naszej matki ziemi. To dla nich przylatują tu każdego roku miliony turystów. Fos do Iguazu jest drugim w Brazylii po Rio de Janeiro najczęściej odwiedzanym miejscem przez zagranicznych turystów. Jako jeden z nich przedzieram się w strugach ulewnego deszczu po betonowym szlaku brazylijskiej części parku. Amerykańska sieć telewizyjna CNN zaklasyfikowała wodospady jako jeden z 14 najbardziej romantycznych miejsc na Ziemi. 
Choć dziś podczas tropikalnego deszczu romantyzm nieco zanikł, miejsce to na pewno trzeba uważać jako jedno z najważniejszych must see w całej Ameryce Południowej. Nazwa wodospadów pochodzi z języka ludu Guarani i oznacza wielką wodę. Autopromocja Zostań przyjacielem projektu Travel Van w podróży. Bądź na bieżąco z informacjami. Odwiedzaj media społecznościowe oraz moją stronę internetową. Oglądaj kanał travelfan.pl Poznaj świat z moimi filmami. Daj suba lajka, kliknij w dzwoneczek. Nie zapomnij choćby o skromnej donacji poprzez PayPal bądź system SMS Premium. Oglądając filmy Travel Fan w podróży wiesz więcej. Znajdują się w miejscu, w którym rzeka Iguazu dociera do skraju płaskowyżu tuż przed swym ujściem do rzeki Parana. Iguazu w najszerszym miejscu ma tutaj około 4 km szerokości i płynie po bazaltowym podłożu, tworząc aż 257 wodospadów. Wody rzeki spadają tu w przepaść, która w najgłębszym miejscu ma aż 82 metry. Dla porównania słynna północna amerykańska Niagara może się poszczycić jedynie 53-metrowym spadem. Wodospad otaczają dwa parki narodowe. Ten po stronie brazylijskiej utworzony został w styczniu 1939 roku. Po jego terenie biegnie 18-kilometrowa wytyczona trasa. Z każdą chwilą widoki z niej są coraz bardziej ciekawe. W ramach tzw. niespotykanych okoliczności przyrody można na ścieżce spotkać przedstawicieli miejscowej fauny. Spokrewnione z szopami niepłochliwe ostronosy rude zapuszczają się do ludzi węsząc w poszukiwaniu owadów i bezkręgowców. Najbardziej zapierające dech w piersiach widoki znajdują się w okolicy tzw. diabelskiej gardzieli. W miejscu tym, gdzie utworzona jest najpotężniejsza kaskada wodospadu, centralnie przez jej gardziel przebiega granica brazylijsko-argentyńska. W pobliże największego spadu wód można dotrzeć po specjalnej 80-metrowej kładce. Docierając tam trzeba się jednak liczyć ze solidnym zmoczeniem. Cóż jednak nie robi się dla uchwycenia piękna tego miejsca, podkreślającego majestat i potęgę przyrody. Ponoć szum spadającej stąd wody słychać aż z 20 km. Jeśli spodobał się Tobie zaprezentowany fragment filmu, zafascynowało Cię niebywałe piękno przyrody oraz interesujące powieści o egzotycznej Brazylii i chcesz obejrzeć całość mojej filmowej opowieści, zamów pełną wersję na DVD bądź Blu-ray. Brazylia w rytmach samby i lambady. Polecam serdecznie. Przedstawiam garść informacji, co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać, wybierając się do Brazylii. Walutą Brazylii jest real. Jeden real równa się 100 centavos. Brazylia do tanich krajów nie należy. Ceny jak na polskie warunki dość wygórowane. Aby obniżyć koszty wyjazdu, warto dokonywać zakupów w sklepach sieciowych. Ceny w tamtejszych sieciówkach na rodzime alkohole są bardzo zadowalające. Za słynną kaszasę 51 płacimy jedynie 11 zł. Trunki w firmowych sklepach przy destylarniach z kaszasą są niestety dwu trzykrotnie droższe. Wino to jeden z droższych trunków oferowanych przez sieciówki oraz restauracje. Koszt wina to średnio 35 zł za butelkę, a w restauracjach od 50 zł w górę. Większość piw sklepy sprzedają w małych puszkach. Gdy na półce namierzy się piwo półlitrowe, jego cena może wynosić od 3,75 do 6 zł, co w porównaniu do mocnych alkoholi koszt wydawać się może dość wygórowany. Zwłaszcza w dużych miastach należy uważać na kamery, aparaty fotograficzne oraz telefony komórkowe. Im mniej rzucamy się w oczy, tym większa szansa, że nie zostaniemy zauważeni. W miarę możliwości nie warto obnosić się także z markową odzieżą. Podczas wypadów przez Rio paszporty oraz wszelkie precjoza warto zdeponować w hotelowym sejfie. Po Rio kręci się dużo podejrzanych typków, gotowych na brawurową akcję pozbawienia nas naszego mienia. Z racji silnie oprojącego słońca konieczne są nakrycia głowy oraz mocne filtry przeciwsłoneczne. Na tej szerokości geograficznej słońce może niespodziewanie opalać nawet poprzez chmury. Jadąc do Brazylii koniecznie należy zabrać ze sobą okrycie przeciwdeszczowe. Lasy deszczowe, a także wodospady i głazu to kwintesencja wilgotności. Woda może nas zalać choćby od intensywnego powiewu bryzy z nad wodospadów. W krajach latynoskich notuje się wzmożoną oporność na języki obce. W przypadku Brazylii minimalna znajomość portugalskiego jest jak najbardziej mile widziana. Będąc w Brazylii warto spróbować słynnej grillowanej wołowiny oraz egzotycznych owoców. 
Oglądając filmy Travel Fan w podróży, wiesz więcej. Drogi widzu, czy podobał się Tobie film? Uważasz, że poniesiony przeze mnie trud wart jest docenienia? Chciałbyś wesprzeć mnie, ale nie wiesz jak to uczynić? Jest na to sprawdzony sposób. Wystarczy, że zalogujesz się do systemu PayPal i wpisując mój adres mailowy travelfanmałpa.wp.pl prześlesz według uznania swój tip. To proste, ja już jestem w PayPal, a Ty? Z góry dziękuję za każde wsparcie. Oglądając filmy z cyklu Travel Fan w podróży, wiesz więcej. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.